தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் சிறுநீரகத்தில் ஏற்படக்கூடிய கற்களை எவ்வாறு இயற்கை முறையில் நீக்கலாம் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் மேலும் சிறுநீரகத்தில் இந்த கற்கள் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளலாம் சிறுநீரில் உள்ள கிறிஸ்டல் எனப்படுகின்ற உப்புகளானது அதாவது கால்சியம் ஆக்சிலேட் யூரிக் அமிலம் ஆகியவை ஒன்றி திரண்டு சிறுநீர் பாதையில் பல்வேறு அளவுள்ள கற்களை உருவாக்கலாம் இதனை தான் நாம் சிறுநீரக கற்கள் என்று சொல்கின்றோம் இந்த சிறுநீரானது சிறுநீரகத்தில் உற்பத்தியாகி சிறுநீர் குழாய் வழியே சிறுநீர் பைகளுக்கு வந்து பிறகு வெளியேறுகிறது சிறுநீரகத்தில் தான் இந்த கற்களும் உற்பத்தியாகின்றன அது அங்கேயே தங்கி பெரிதாகலாம் அல்லது குழாய் மூலம் சிறுநீர் பைக்கு வெளியேறலாம் அல்லது அடைப்பையும் ஏற்படுத்தலாம் சிறுநீரகத்தில் கற்கள் ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் சில அறிகுறிகள் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடியும் முதுகில் வழி ஏற்படுதல் அந்த வழியானது முன்பக்க வயிற்று பகுதி அல்லது அடிவயிறு தொடைகள் மற்றும் அந்தரங்க உறுப்புகள் என பல இடங்களுக்கு பரவலாம் அல்லது காய்ச்சல் மற்றும் சிறுநீரில் ரத்தம் வெளியேறுதல் போன்றவையாக கூட இருக்கலாம் இதன் மூலமாக சிறுநீரக கற்கள் ஏற்பட்டிருக்கு என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் பரம்பரையாக கூட சிறுநீரக கற்கள் பிரச்சனை ஒருவரை தாக்க முடியும் சிறுநீர் போகிற பாதையில் அடைப்பிருந்தாலோ பாரா தைராய்டு எனப்படுகின்ற சுரப்பியின் அதீத இயக்கம் காரணமாகவோ அல்லது இன்ஃபெக்ஷன் காரணமாக கூட இந்த சிறுநீரகத்தில் கற்களானது உருவாகலாம் அவற்றை அலட்சியப்படுத்தினால் இந்த கற்களானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெரிதாகி மான் கொம்பு அளவிற்கு கூட வளரக்கூடியும் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் ஐந்து மில்லி மீட்டரை விட சிறிய கற்களாக இருந்தால் அவை சிறுநீரிலேயே வெளியேறிவிடும் எட்டு மில்லி மீட்டர் என்றால் எண்பது சதவிகித வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவிற்கு வளர்ந்து விட்டால் சிரமம் என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள் இவற்றிற்கு சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை எடுக்காவிட்டால் சிறுநீரகமானது சிறுநீரை பிரிக்க இயலாது செயலிழக்கும் இரத்த பரிசோதனை மூலம் கல் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு ஸ்கேன் உதவியுடன் கல் இருக்கும் இடம் அதன் அளவை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் ஐவிபி எக்ஸ்ரே மூலம் சிறுநீரகம் எப்படி இயங்குகின்றது என்பதனையும் அதில் அடைப்பு உள்ளதா வேலை செய்யும் திறனை இழக்குமா என்பனைவற்றையும் கண்டுபிடிக்கலாம் மருந்துகளால் முடியாத பட்சத்தில் அதிர்வலை சிகிச்சை மூலம் கற்களை மட்டும் உடைத்தெடுக்க முடியும் மேலும் பெரிய கற்களாக இருந்தால் முதுகு வழியே துளையிட்டு டெலஸ்கோப் வழியே பார்த்து உடைக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சிறுநீர் பாதை வழியே கூட இந்த டெலஸ்கோப்பை பயன்படுத்தி அந்த கற்களை உடைக்க முடியும் இவற்றில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒரு முறை கற்களை அகற்றினால் மறுபடியும் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது சரி இனி வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய மருத்துவ முறையை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் சிறுநீரக கற்களை வெளியேற்ற வீட்டிலேயே மருந்து உள்ளது என்கின்றன மருத்துவர்கள் தினசரி மூன்று முதல் நான்கு லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் கோடை காலத்தில் தினமும் இளநீரும் மற்ற காலங்களில் வாரத்திற்கு இரண்டு முறையாகவது குடிக்க வேண்டும் மேலும் பார்லியை நன்கு வேக வைத்து நிறைய தண்ணீரோடு குடித்து வந்தால் அதிக சிறுநீர் வெளியேறி சிறுநீரகத்தில் உப்பு சேருவது தடுக்கப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் வாரத்தில் ஒரு முறையாவது இதை செய்ய வேண்டும் அகத்திக்கீரையுடன் உப்பு மற்றும் சீரகம் சேர்த்து வேக வைத்து அந்த நீரை பருகலாம் அடுத்ததாக வாழைத்தண்டு முள்ளங்கி சாறு முப்பது மில்லி அளவிற்கு குடித்து வந்தால் சிறுநீரக கோளாறானது நீங்கும் சிறுநீர் நன்றாக பிரியும் மேலும் வெள்ளரி வாழைப்பூ வாழைத்தண்டு ஆகியவற்றை அதிகமாக உட்கொள்ள வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் வெள்ளரி பிஞ்சு நீராகாரம் சிறுநீரக பிரச்சனைகளுக்கு அருமருந்தாகவும் செயல்படுகிறது மேலும் பரங்கிக்காயானது சிறுநீர் பெருக்கியாக செயல்படுவதால் அவற்றை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக புதினா கீரையை தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டு வந்தால் சிறுநீரகங்கள் பலப்படும் இனி எந்தெந்த உணவுகளை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் முதலாவதாக உப்பு பிஸ்கட் சிப்ஸ் கடலை பாப்கார்ன் அப்பளம் வடகம் ஊறுகாய் வற்றல் கருவாடு உப்பு கண்டம் முந்திரி பருப்பு பாதாம் பிஸ்தா கேசரி பருப்பு மற்றும் கொள்ளு துவரம் பருப்பு ஸ்ட்ராங் காஃபி மற்றும் டீ மேலும் சமையல் சோடா சோடியம் பைகார்பனேட் உப்புகள் மற்றும் சீஸ் சாஸ் வகைகள் ஆகியவற்றை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக கொக்கோ சாக்லேட் குளிர்பானங்கள் மது மற்றும் புகையிலை இவற்றை கண்டிப்பாக தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தகவல் அனைத்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ள